తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా అనగానే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చేది మన ముందు ఒక బాహుబలి ఇంకో త్రిబులర్ ఇలానే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎక్కడి నుంచి కథలు వచ్చినాయి అంటే ఒకే ఒక మనిషి భారతదేశం మొత్తానికి ప్రాణంగా ఉన్నాడు ఆయనే రాజమౌళి ఆ రాజమౌళి గారి కన్న తండ్రి కథలకి ఒక గురువు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఎన్ని కథలు వచ్చినాయో అన్ని కథలు కూడా ఎమోషనల్ గా ఎంతో ఆరాధించుకున్నాం తెలుగు వారందరం అలానే తెలుగు వారు అంటే ప్రపంచంలో తెలుగు వారందరూ కూడా ఇకపోతే ఓ సాతియ జూలై ఏడో తారీఖు విడుదలవుతుంది ఈ సినిమాకి సంబంధించి తన శిష్యురాలు దర్శకత్వం వహించడంతో సరదాగా మనందరం కూర్చొని చిక్ చాట్ చేద్దాం రండి అని చెప్పి ఒక పిలుపు వచ్చింది ఆయన ఎవరో కాదు ద గ్రేట్ లెజెండ్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ I confess to what, to what all you said. Sir, you are not sure. Sir, you are not sure. 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 Great interview. You are not sure. 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 My parents are. కొండ కొండ శైలజ శైలజ కొండ అప్పుడు సైతే సుభాష్ గారు భద్రాచలం రాముడికి ఆయన ఏదో మద్దతు ఉన్నట్టు అందుకే మంచి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మంచి ముక్కు ఆ పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రభాస్ పోలికలు అప్పుడు సీన కృష్ణలంక అక్కడ పెట్టి పెళ్ళిన అబ్బాయి పేరు మార్చేసుకున్నాడు కానీ అసలు నాకు నచ్చింది ఇంటర్లో చూసే నేను అప్పుడు కలగా అన్నాడు సినిమా హీరో బాగా చెప్పాలి ఏమి చేసాడో తెలియదు సినిమా హీరో అయ్యాడు నేను బ్యూటిఫుల్ కాదు అమ్మ మనం కలిసామా ఎదురుకప్పుడు ఎక్కడ కలిసామా మీరు ఏదంటే అది సార్ ఎక్కడ కలిసా గొప్పన పక్కన కూర్చు కూర్చుంటే లాగా సార్ తెలుసుకున్నది కూర్చోవాలి కదా సార్ మీ దగ్గర నేను వర్క్ చేస్తున్నా చేసావా అయ్యో బాబు లేదు లేదు సార్ సైలెంట్ గా ఉండి పాఠాలు నేర్పుతూ ఉంటారు లేచి నాకు ఐడియా ఇస్తా ఉంటుంది టెలిపతిలో మళ్ళీ ఏమిటి చాలా ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు నిజం చెప్పు దేని గురించి ఎప్పుడైనా కలిసాను అంత గైడ్గా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నిజం చెప్పడం లేదు లేదు సార్ డైరెక్టర్ మేడం సార్ అంటే ఆవిడైతే నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఛాన్సులు ఇస్తారు కదా సార్ మేడం ఇస్తారు you work with this beautiful lady yeah. you work with this lady uh. with whom you fell in love he said he fell in love with her yeah yeah we hate each other huh? <laughs> <laughs> we hate each other for <laughs> why we are always fighting we are like tom and jerry no no why for why is the reason you are fighting what is what just for what is the reason you are fighting every day he will pick up a fight on something or other don't say you are fighting the fight over the girl also ఇప్పుడమ్మా నీకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చింది కదా ఎలా ఫీల్ అయ్యే అసలు ముందు ఇదివరకు ఎక్కడ చేయలేదు దేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి యాక్చువల్లీ నేను న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో చేశాను సార్ ఆ తర్వాత బుర్రకథ మూవీకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా వచ్చాక్చువల్లీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అసలు చాలా టెన్షన్ పడ్డా అంటే లైక్ ఆ స్క్రిప్ట్ ని అంత నిలబెట్టగలన నాకు అంటే లైక్ వాళ్ళు నమ్మి నమ్మి ఇస్తున్నారు అది అంత చేయగలన వాళ్ళ 
ఒక స్టాండర్డ్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో విజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ అసోసియేట్ అంటేనే వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్ బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకొని ఉంటారు అంత నేను రీచ్ అవ్వగలను అన్న ఒక టెన్షన్ ఎప్పుడూ ఉండేది సార్ బట్ సార్ వాళ్ళ బ్రదర్ మూవీ చూసిన తర్వాత హీ సెట్ దట్ ఏదైతే బుక్ లో ఉందో దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు హండ్రెడ్ పైన పర్సెంట్ మీరు స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేశారు అని చెప్పారు సార్ సో ఆ రోజు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆర్యన్ ద్వారా దివ్య గారు తీసుకొచ్చారు కదా సార్ నాకు అప్పుడా తెలియదు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర పనిచేస్తారు దివ్య గారు అంటే తను డైరెక్షన్ చేస్తుందని నమ్మలే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నిజంగానే నా అడిగా అంటే నాకు తెలియదు సార్ అంటే బికాస్ ఇండస్ట్రీ నాకు కొత్త డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ మూవీ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారు అండి నిజంగా మనకు మంచి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి మంచి స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో షీ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సార్ సో మా బ్రదర్ ఎవరైతే చెప్పారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సార్ కొత్త అని అక్కడ అనిపించలేదు సార్ యాక్చువల్ గా అంటే లైక్ మేము అనుకున్న టైమ్ లో ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయగలిగారు కొన్ని పార్ట్స్ లో మేడం కి ఎక్కడైతే నచ్చలేదు అసలు మొహమాటం లేకుండా అప్పుడు తెలియదు మేడం డైరెక్టర్ అని జస్ట్ శైలజ మేడం తో పాటు వచ్చారు సార్ ఇది బాలా ఇది మార్చుకోండి అని సార్ అంటే అలా ఎవరు ఎవరు సార్ చాలా ఓపెన్ గా ఉన్నారు సో అప్పుడు అనిపించింది మేడం అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు మనం హీరో అవుతాం వచ్చాం కదా డైరెక్షన్ బాధ్యత మనం అక్కర్లేదు మేడం కి ఇచ్చేద్దాం అక్కడే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను సార్ మేడం and like she knew exactly what to do and how much in how much time she should be completing that task mm-hmm. only thing i was a little jealous because she was always like i didn't say i didn't <laughs> <laughs> jealous by the way because she is my friend from before this <laughs> is it's not a part of it it's a part of the gender అబ్బాయి అయితే నీ అనగా అంటే అప్పుడు ఆ టైమ్ కి లోపల తిట్టేసుకొని ఆ తర్వాత ఒకసారి ఒక సీన్ ఒక సీక్వెన్స్ జరిగింది సార్ ఆ సీన్ ఏంటంటే అంద ఒక హాస్పిటల్ లో సార్ అక్కడ హీరోని చూసి అమ్మాయి ఆడవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే హీరో వరకు వచ్చి అంటే బాగా అయింది అన్నట్టు నవ్వేది సో ఐ స్కోల్ డెడ్ హర్ సో లౌడ్లీ షీ షీ లిటరలీ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ అండ్ ఎంత she's asking me to cry in one second okay now in this scene you have to cry okay mr cry how does that happen 
I'm like, it doesn't happen like that. You have to give me time to prepare if you want me to cry. With I always, I don't take this straight, okay? So it's always natural tears. So you have to give me at least two minutes to prepare for that. I'm a person of the family. Sir. Yeah, but now, I'm going to teach you the maple. సరే <laughs> 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 సరే కానీ మా పండు నా రికగ్నైజ్ చేయలేదు అంటే స్టేజ్ మీద నాకు చాలా బాధగా ఉంది సార్ రాలేదు సార్ స్టేట్మెంట్ పిలిచి అమ్మ చెప్పలేదు పిలిచి అమ్మ పిలిచి అమ్మ అమ్మ అన్నదండి మీ స్టేజ్ ఎక్కే స్టేజ్ కాదు నాది నా నెక్స్ట్ లైన్ ది అమ్మ అమ్మ నిజంగా అన్నా సార్ మీ మీకి నేను వచ్చేదేంటి సరే లేదండి తన యాటిట్యూడ్ అంటే అంటే డైలాగులు కూడా అలా ఉన్నాయి సార్ అంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి అందుకే నేను కూడా చెప్తా ఓ ఈ అమ్మాయి అంత ఉందిలే ఇప్పుడు ఈ సినిమా కాదు నెక్స్ట్ సినిమాకి వస్తుందేమో అని చెప్పేసి సార్ మీరు నేను ఒక మీరు ఫస్ట్ డే నాకు చెప్పారు లైక్ దివ్య మేడం మీ డాటర్ లాగా మీ డాటర్ నా చేతిలో పెడుతున్నా అని మీకు ఎట్లా అనిపించింది సార్ సార్ అదే మేడం ఫస్ట్ నా స్క్రిప్ట్ కి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారన్నప్పుడు మీరు చూసి పంపించారు కదా ఓకే వెళ్ళి చేయి అని ఎందుకంటే చాలా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి మేడం కి బట్ ఈ స్క్రిప్ట్ కి వెళ్ళి చేయాలి మీరు అన్నారు సార్ అప్పుడు ఏమనిపించింది సార్ ఈ అబ్బాయి చేస్తాడు కంప్లీట్ అట్లే మన చేస్తే బాగా చేస్తాడు లేకపోతే ఒక సడన్ గా పేపర్ లో దయచేసి చేతులు దట్టిస్తూ చచ్చిపోయింది సార్ మీ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ వచ్చారు సార్ కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేడీ డైరెక్టర్ ఈఎంఐ అనుకుంటున్నా మీ పేరు నిలబెడద్ది అనుకుంటున్నారు అంటే మీ దగ్గర నుంచి మీ కాంపౌండ్ నుంచి ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చి ఒక అద్భుతాన్ని నిజంగా నేను అంటే నేను సినిమా చూసే కాబట్టి నేను కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను నేను కూడా ఒక రివ్యూ రైటర్ గా ఖచ్చితంగా నాకు నచ్చింది లేదంటే నేను వీళ్ళ టీమ్ వేసుకొని గత ఆరు నెలలుగా నేను తిరగను ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఎవరైనా సరే డబ్బు పెట్టి నిర్మాతకి డబ్బు రావాలనుకోవాలి దర్శకురాలకి పేరు రావాలనుకోవాలి ఆరెన్ వచ్చి చూడగానే ఒక కొత్త హీరోతో ఎందుకమ్మా మనకి రిస్క్ ఎందుకు అని చెప్పలేదండి ఒక విషయం అండి నా వై నాగేశ్వరరావు గారు పేరు ఆయన సుమంతో రెండు సినిమాలు తీసాడు ఆయన చెప్పాడు అంటే ఒకసారి సుమంత ఇల్లు ఖర్చు చెప్తాడు సుమన్ అలా 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 అంటారు అంట చూడు సుమన్ నీకు రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండరావు రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది నీకు వస్తాయి చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు వస్తాయి నీకు వస్తే నాకు వరకు రెండు తీరే కాదు నాకు నువ్వు నీకు నేను సినిమా చేద్దాం కొత్త అమ్మాయి సినిమా డైరెక్షన్ రావడమే చాలా కష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో రాయైనా సరే దాన్ని పెద్దలు పెట్టి వజ్రలా చేస్తేనే డైరెక్టర్ దాని గొప్పతనం వజ్రాన్ని వజ్రలా చూపిస్తే సంతోషం దొరికింది వజ్రం అయితే కానీ రాయి వజ్రంలా తీర్చిదిద్దితే అది ఇంకా గొప్ప సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దివ్య గారు మీరు ఏ పాట సినిమా అనేది ఉంటే మొత్తం కామెడీ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఉంటుంది స్టోరీ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఏముంది అనుకుంటున్నారు ఏది స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ ఎమోషన్ 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 నిజమే సార్ ఇంటర్వ్యూ బ్యాంగ్ ఒకటి క్లైమాక్స్ లో కొన్ని చోట్ల మనకు తెలియదు నాకైతే నా కోసం ఏడుపు వచ్చేసి ఎలాగా పోరాడారు 
చెప్పాలండి చెప్పకపోతే ఇంక నేను సార్ వెయిటింగ్ చెప్పాలి తెలియని సంగతి ఆయనకు నేను నేర్పాయిన సంగతి ఇప్పుడే మీరు ఆయన కొంత పెద్ద పొద్దున్న అడిగేవారు ఎలా చేయాలా చేయాలా చెప్పాను లేదు సార్ ఆయన దగ్గర అంటే లైక్ నేను ఎక్కడో సార్ వైజాగ్ లో ఎక్కడో ఉండి ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం వెతుక్కుంటున్నప్పుడు నాకు ఇది అసలు ఏంటి అంటే దే అంటే లైక్ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడి గురించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్టు నాకు ఈ అవకాశం దొరికింది సార్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ సార్ అసలు అండ్ హీఈస్ వెరీ హంబుల్ సార్ మన మనకి ఎప్పుడు అంటే లైక్ ఇండియా స్టాప్ మోస్ట్ రైటర్ తో పనిచేస్తున్నాము ఎక్కడ గర్వం గానీ ఏమి ఉండదు సార్ హీస్ వెరీ హంబుల్ డౌన్ టు అర్త్ మనకి ఏదన్నా ఇది సీన్ బాగాలేదు అన్నా కూడా అంటే లైక్ ఓపెన్ గా చెప్పొచ్చు సార్ అసలు హీస్ రియల్లీ గ్రేట్ హ్యూమన్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ రియల్లీ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సార్ బ్లాక్ బాస్ స్ట్రీట్ దేశం అంతా ఇండియా ఇండియన్ దాని మీద పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు అది వంద కోట్ల క్లబ్ దాటింది మనం సార్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాం అది ఏం లేదమ్మా పసివాడి ప్రాణం సినిమా కదా చిరంజీవి అందులో ఉంటుంది కదా అదే కదని నేను కొంచెం అక్కడ మోగమ్మాయి ఇక్కడ కొంచెం మాటలు చెప్పాలి అది నాకేసారు నాకు ఇంకా నా చెవుల్లో మారు మోగిపోతాను అనగానే నాకు సీన్ గుర్తొస్తుంది అది ఎంత ఈజీగా కనెక్ట్ చేసి వెంతప్పుడు కొంచెం ఇన్హెబిషన్ ఫీల్ అవుతారు నేను అక్కడి నుంచి చూసుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి సార్ వెరీ క్లియర్ కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఎమోషన్ తీసుకురావటం కదా సినిమా ఆయన దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక పాయింట్ పట్టుకుని నేను ఈ సినిమాలో డ్రైవ్ చేశాను అన్న పాయింట్ ఏమైనా ఉందండి సినిమా ఈ సినిమాలో చెప్పాలంటే సార్ ఆయన దగ్గర నుంచి డ్రైవ్ చేయనందుకు ఆయన మొత్తం అన్ని సార్ ఒక పాయింట్ అన్నది ఏమి తీసుకునేందుకు లేదు సార్ సార్ ఈస్ గుడ్ అట్ ఏచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రోజు కథలు చాలా మంది వచ్చి చెప్తా ఉంటారు నేను ఎలా చేసాం అలా చేసాను గత ఇరవై రెండు నెలలు వింటా వింటా చాలా అలసిపోయాను అంటే చెప్పేటప్పటి జరిగేటప్పటి ఆ సరే వీళ్ళు కూడా అట్లానే చెప్తున్నారు లే అనుకుంటా ఒక ఫైవ్ డే డైరెక్టర్ ఎవరిని అడిగితే అప్పుడుదా నేను కూడా అడగలేదు సార్ తెలిసిన అబ్బాయి కదా వదిలేదు దివ్య భావన అయినా కొత్త అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయితో పెట్టి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు పెట్టారు అనా విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అరెస్టే కదా అది లాక్డ్ సార్ అమ్మో బాబోయ్ ఓకే వీళ్ళు చాలా కరెక్ట్ మీటర్లో ఉన్నారు కమర్షియల్ మీటర్ వీళ్ళకి తెలుసు ఆ హీరో అనే అతను ఎంత కాన్వెంట్గా ఉండేవాడు అంటే సార్ నేను కొట్టి చూపిస్తాను అన్నట్టుగానే మాట్లాడేవాడు నాకు దేవన్ పరిచయం కావచ్చు అంటే ఇంత డ్రైవ్ జరగడానికి ఒక మూల బీజం అయితే మాత్రం మీరే సార్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి క్వైట్స్ అంటారండి అతను నాకు బాగా నచ్చింది ద కాంప్లెక్స్ ద సింగిల్ పెర్సివరెన్స్ అంటాను చూడండి ఒకే లక్ష్యం ఒకే గోల్ అయితే ఇంటర్లో చూసాను నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చూసాను నేను అది నాకు నచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నేను కూడా నేను ఎవరు చెప్పినా కూడా ఆర్జన్ ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికి వచ్చారు సార్ ఉంటాడు సినిమా ఈ సినిమా ఆ సినిమా సంబంధం లేదు కానీ ఓ సాత్యాలతో అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్దాం అనుకున్నారంటే ఫస్ట్ లో సార్ మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లైఫ్ అంటే చెప్తాను స్కూల్ దగ్గర చూడాలి లవ్ అయితే అది లూజ్ గా వాడతాము యూజువల్లీ దట్ ఈస్ క్రష్ నాట్ లవ్ నా ఫస్ట్ లో వాజ్ అనే వాజ్ ఇన్ ఫోర్త్ ఫామ్ అప్పుడు నా వయసు పదకొండు పన్నెండు ఉంటాయి ఎదురు మా మేస్టర్ ఉండేవారు పక్కన అమ్మాయిలు అలా ఉండేవారు రాదని ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండేది పెద్ద నాకన్నా నా పదకొండు పన్నెండు అమ్మాయి పద్నాలుగు పదిహేను ఉంటాయి పది పదహారు ఉంటాయి ఆ అమ్మాయికి అలా చూస్తా ఉంటాడు అంటే సార్ మీ ఫస్ట్ లోనే ఆ ఏజ్ లోనే నాలుగేళ్ళు పెద్దదానికి వేస్తారు రా అమ్మాయి మేస్టర్ కంప్లైంట్ చేసింది ప్రసాద్ అమ్మకు చూస్తున్నాడు అమ్మాయికి అప్పటికి తెలిసిపోయింది మీరు చూసేసాను చూస్తాను కదా మేస్టర్ అలాగుంటే మేస్టర్ ఎలా రాస్తా ఉంటారు కదా అమ్మాయికి చూస్తున్నాను నేను కంప్లైంట్ చేసింది నాకు మేస్టర్ ఆయన ప్రైవేట్ మాస్టర్ ఆయన ఓకే నేనే చూస్తాను ప్రసాద్ ఏమో చూస్తున్నాను మీకు ఎలా తెలుసు అన్నారు 
Te su se, nu vem tu tu se And there's a girl by name Maratha. Okay. Uh, she's about 15-16 years old. Almost as beautiful as you. Okay. <laughs> Almost. <laughs> Almost. Very fine. Very fine. So like she was more or as more beautiful? I, I, I was spitting by her. I was looking at her constantly. Okay. After some time she got irritated. She complained to my teacher. Oh my God. So Prasad is looking at me. Oh. And he happened to my personal tuition teacher. Oh. oh okay. He saved the day. He asked her. How you know that Prasad is looking at you? <laughs> Unless you look at him. Go look at him. <laughs> Poor thing. She was controlling, controlling, controlling. How did you get him? Finally, I went there. Acha. Why am I not there? Dad, I buy it. Which number? Why am I there? After a few days, sir. First class, I was there. After that, sir. కానీ కానీ నాకు ఇంకా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే నిజంగా అది మీది ఫస్ట్ టెస్ట్ ఫస్ట్ లో అది ఎలాగంటే ఆ పేరు పెట్టుకునేటప్పుడు మీరు బ్లష్ అవుతున్నారు ఆ రాధ అనే పేరు చెప్పేటప్పుడు మీరు కొంచెం బ్లష్ అవుతున్నారు అది ట్రూ లో అయితే రాధ గారు ఎక్కడున్నారు అంటే ఆర్యకి విడిగా బయట ఇన్ఫాక్చుయేషన్స్ క్రష్ అయి ఉంటాయి సార్ సినిమాలోని <laughs> 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 కానీ ఫస్ట్ లో సినిమా చేసి లవ్ ని లవ్ తో సక్సెస్ కొడదాం అనుకోవడం మంచి విషయం సార్ ఇతను తెలుసా సార్ మీకు ఎంత దొంగ నైట్ పూట నైట్ పూట జాబ్ చేస్తాడు సార్ ఆయన శాలరీ ఆయన తీసుకుంటాడు పొద్దున్నే వచ్చి దివ్య గారి దగ్గర కూర్చొని పని చేసుకుంటాడు సార్ అదే అలాగే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళందరినీ పట్టాడు బ్రదర్ అందరికి అవకాశం రాదు నాకు వచ్చింది మీరు నన్ను బ్లెస్ చేయండి అని చేస్తాను అది కాదు ఎప్పుడైతే మనిషిలో చిత్తశుద్ధి ఉంటో దాంట్లో అవే దొరుకుతాయి ప్రకృతి కోఆపరేట్ చేస్తుంది మన ఇంట్రెక్షన్ ప్యూర్ గా ఉండాలి అందుకే అనుకుంటా ఇతను ఇతను కోటి నరన్ వస్తే ఇతను ఆరు కోట్లు పెట్టాడు అంటే వీళ్ళు ముందే అంటే ఆరేళ్ళలో నచ్చే విషయం ఏంటంటే అదే సార్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఇది కొట్టి చూపిస్తాను అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు ఏంటి ఇతను ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నట్టు ఉన్నాడు అనుకుంటాము కానీ థియేటర్ లోకి వెళ్ళినాక మనం అతని మాటకి కనిపించదు That's the beauty of Arya. Anyway, sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Can you say anything about it? Sir, you can't say anything about it. Sir, madam. You can't say anything about it. Sir, 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 you can't say anything about it. ఫంక్షన్ అంతా అయిపోయినా బయటకు వచ్చి కూల్ డ్రింక్ నేను ఇచ్చాను సార్ నా దగ్గర నేను చూసాను అండి నాకు పర్టికులర్ కూల్ డ్రింక్ తాగమంటే ఆ అమ్మాయి విన్నా ఉన్నా అండి మీరు తాగమండి చూస్తున్నా మాట్లాడుతున్నా సార్ ఈ అమ్మాయి వచ్చి వేరే వాళ్ళతో కూల్ డ్రింక్ పంపించారు కాదు దివ్య అంటుంది అనగానే ఆ ఓకే అని తీసేసుకుంటారు ఆమె మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ ఆమె డైరెక్ట్ చేసేది ఈమె ఎనివే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిన్న సినిమా కూడా చూడకుండా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్